আসসালামু আলাইকুম স্বাগত পল্লী টিভির সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি সানজিদা রহমান সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি শিশু সংবাদ গাইবান্ধায় ডেঙ্গু রোগী বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে মোট রোগীর সংখ্যা 109 জন শিয়াতগঞ্জের সলঙ্গা তারা সড়কের বেহাল দশা এবং নোয়াখালীতে স্বেচ্ছাসেবক দলের 39 তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত নতুন করে গাইবান্ধা জেলা সদর হাসপাতালে আরো 12 জন রোগী ভর্তি হয়েছে এ নিয়ে এ পর্যন্ত গাইবান্ধায় ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা 109 জন গাইবান্ধা সদর হাসপাতালে তত্ত্বাবধায়ক বলেন স্থানীয় পর্যায়ে কেউ ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হওয়ার কোনো খবর পাওয়া যায়নি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নতুন 12 জন সহ সকল ডেঙ্গু রোগী সম্প্রতি ঢাকা থেকে ঘুরে এসেছেন এবং সেখান থেকেই তারা ডেঙ্গুর জীবাণু বহন করে গাইবান্ধায় এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন এদিকে ডেঙ্গু আতঙ্ক সাধারণ জ্বর ও টাইফয়েডে আক্রান্ত রোগীরাও হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ফলে রোগীর চাপ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা তারা সড়কের বেহাল দশা ঘটছে দুর্ঘটনা বাড়ছে জনভোগান্তি সড়কটি যানবাহন চলাচলের জন্য অনুপযোগী হয়ে পড়েছে এতে প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা কাজেই ছোট বড় দুর্ঘটনা এড়াতে দ্রুত সড়কটি সংস্কার করা না হলে সড়ক যোগাযোগের বিপর্যয় আশঙ্কা করছেন বিভিন্ন পরিবহন চালক ও স্থানীয়রা তবে উপজেলা প্রশাসন বলছেন খুব দ্রুতই রাস্তাটি সংস্কার করা হবে সিরাজগঞ্জ চলনবিল প্রতিনিধি মোহাম্মদ মতিন সরকারের পাঠানো তথ্য ও ভিডিও চিত্রে বিস্তারিত সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা থেকে তারা সড়কটি দীর্ঘদিন যাবৎ সংস্কার না করায় চলাচলের জন্য প্রায় অনুপযোগী হয়ে পড়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কটি অধিক স্থানে কাপাটিং উঠে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বড় বড় গর্থের সামান্য বৃষ্টিতেই এই সকল স্থানে জলবদ্ধতার সৃষ্টি হয় প্রতিদিন ঝুঁকিপূর্ণভাবে চলছে যানবাহন মাঝে মাঝেই সড়কটিতে যাত্রী মালামাল বহনকারী যানবাহন উল্টে গিয়ে ঘটছে দুর্ঘটনা আর ভোগান্তিতে পড়ছে এই সড়কটি দিয়ে চলাচলকারী শত শত চালক তারাস পর্যন্ত সর্বক্ষণ যে পরিমাণ লোক যাতায়াত করে তো আমাদের দুর্ভোগের শেষ নাই আমাদের গাড়ি মনে করেন সব সময় চলাচল করি আমরা যেমন মনে করেন যে আপনি দু দিন তিন দিন গাড়ি চালালে দেওয়া যায় যে যে কোনো জিনিস পালন লাগে বা আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাস্তাটা তো অনেক দিন হলে খারাপ হয়ে আছে सुविधा आंचलिक गुरुपूर्ण सड़क তাই প্রয়োজনের তাগিতে বাধ্য হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন চলাচল করছেন নানা শ্রেণী পেশার মানুষ এই রাস্তায় চলাফেরা আমাদের খুবই কষ্ট কষ্ট মানে যে লোকজন যে বেরো পারে না আইটি বেরো পারে না গাড়ি চলি পারে মাঝামু ফুলসেই নষ্ট হওয়া যায় তো এই সরকারের কাছে আমাদের একটুই দাবি যে তাড়াতাড়ি এই জিনিসটা হারিয়ে দিই এই রাস্তার যে এখন অবস্থা তাতে যদি এই পাড়া বা মহল্লাতে যদি কোনো গর্ভবতী রোগী থেকে থাকে তাহলে পার্শ্ববর্তী হসপিটাল নিয়ে যেতে করুন দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয় এবং এমন অবস্থা হয় যেন রাস্তাতেই ডেলিভারি হয়ে যাবে এই রাস্তা যেন অতি তাড়াতাড়ি মানে সারা অবস্থা হয় এটাই আমাদের দাবি যেন তাড়াতাড়ি মেরামত করা হয় এই রাস্তাটা এর কারণে প্রায় প্রতিদিনই দুর্ঘটনা ঘটে যানজট বেঁচে যায় প্রায় কিছুদিন আগেও একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এক অটো চালক মারা গেছে তো এই সরকারের কাছে আমাদের দাবি অতি দ্রুত জানি আমাদের রাস্তাটা সংস্কার করে সলঙ্গা থানা সদর থেকে তারা সড়কটি সংস্কারের অভাবে কিছুটা জলদ্রুবুক সৃষ্টি হয়েছে তবে কাজের ট্রেন্ডার প্রতিয়া দিন আছে এটা শেষ হলে আমরা সংস্কার কাজ শুরু করতে পারবো বলে জানালেন এই কর্মকর্তা বাস্তবায়ন হলে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা 
এবং বর্তমান সরকারের যে গ্রামকে শহর বানানোর যে কমিটমেন্ট আছে এই কমিটমেন্টটার একটা পার্ট এই রাস্তাটা ডেভেলপ করা হলে সেই পার্টটা অনেকাংশে কাভার হবে উপজেলা প্রশাসন থেকে রাস্তাটি মনিটরিং করা হয়েছে এবং যত দ্রুত সম্ভব রাস্তাটি সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ করা হবে এমনটাই প্রত্যাশা এই কর্মকর্তা সালঙ্গা থেকে তারাশগামী যে রাস্তাটি রয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে রাস্তাটি খুব বেশি দুরবস্থা দেখা দিচ্ছে বিশেষ করে খুব বেশি জায়গায় বিভিন্নভাবে খানাখন্দ সৃষ্টি হয় জনদুর্ভোগের সৃষ্টি হয়েছে ইতিমধ্যে আমাদের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের পক্ষ থেকে এই বিষয়টি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং এই কাজটি যাদের দ্রুত হয় সেজন্য উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হচ্ছে আমরা আশা করছি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ইতিমধ্যে টেন্ডারের সব কাজ সম্পন্ন হয়েছে আমরা আশা করছি খুব দ্রুত সময়ের মধ্যেই এই জনদুর্ভক্তি লাঘব হবে বলে আমরা মনে করছি রাত পেরিয়েই দিনের আলো ফোড়ার সাথে সাথে শুরু হয় জীবনযুদ্ধ শ্রীরাকান্দ জেলার সলঙ্গা থানা তারা যে রাস্তাটি রাস্তাটি প্রতিনিয়তই যেন থাকে জনদুর্ভোগ তাই এলাকাবাসীর দাবি এই রাস্তাটি অতীত তাড়াতাড়ি যেন সংস্কার করা হোক মতিন সরকার পল্লী টিভি সিরাজগঞ্জ চলনবিল বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিকে সামনে নিয়ে নোয়াখালীতে স্বেচ্ছাসেবক দলের উনচল্লিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয় সোমবার দুপুরে জেলা শহর মাইজদির রশিদ কলোনি এলাকায় বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহজানের বাসভবনে এই কর্মসূচি পালিত হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহজাহান জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি সাবের আহমেদের সভাপতিত্বে এই সময় বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সভাপতি গোলাম হায়দার বিএনপির নেতা মাহবুব আলমগীর আলো স্বেচ্ছাসেবক জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান সহ আরও অনেকে বক্তারা বলেন সরকারি দল ও পুলিশ যৌথভাবে বিএনপির ও এর অঙ্গ সংগঠনের প্রকাশে কোনো সভা সেমিনার করতে দেয় না তারপরও সকল বাধা উপেক্ষা করে আজকের এই আয়োজন বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির আন্দোলনকে বেগবান করবে বক্তারা প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী থেকে তাদের নেত্রীকে মুক্তি করে আনার সংগ্রামে সকলের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান পলিটিভির সংবাদ এই পর্যন্তই পলিটিভির সর্বশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ পলিটিভি এছাড়াও ফেসবুকে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ পলিটিভি এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে পল্লি টিভি দেশ ও জনতার কথা বলে